chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tháp Mobile Games Ok và qua rất nhiều những cái bài review về Legend Chúng ta đã biết được rằng những khả năng của Legend là một cái gì đấy nó rất là hơn hẳn so với những cái cầu thủ base của chúng ta Cái cầu thủ bóng bình thường, bóng thông thường này Tuy nhiên, có một cầu thủ mà theo mình thấy được rằng là Nếu như anh em sở hữu cầu thủ này trong đội hình Thì đây sẽ là một sự bổ sung cực kỳ là chất lượng Và đây chính là series review về các siêu cầu thủ base Ok, và người đầu tiên sẽ xuất hiện trong video của chúng ta ngày hôm nay chính là Kevin De Bruyne. Đây là một cầu thủ thực sự là mình thấy là anh em rất là tin dùng từ rất là nhiều cái bản bản trước rồi, từ bản 2020. Vậy địa chỉ số của De Bruyne ở trong bản 2021 sẽ như thế nào đây? Chỉ số tổng quát sẽ là 96 ở vị trí AMF. Đương nhiên là De, Bru De Bruyne cũng thể đá tốt ở các vị trí là CMF, à, RMF hoặc là LWF nếu như anh em có tăng cường thêm những cái thẻ uh, tăng vị trí đó thì nói chung là De Bruyne đá theo cái cách tấn công đó chính là possession kiểm soát bóng với khả năng tung ra những đường truyền có thể nói là ảo diệu khi mà truyền của bóng thì bóng nó có điểm rơi đến đúng các cái cầu thủ mà chúng ta mong muốn tuy nhiên với cái lối chơi build up và short pass này thì De Bruyne sẽ phù hợp với các huấn luyện viên là ưa thích những cái lối đá ba mật một hai khi mình cho De Bruyne đá vị trí AMF trong sơ đồ của Gasperini như thế này thì De Bruyne thường lùi sâu hơn để phân phối bóng, điều tiết bóng Một vài tình huống sẽ xuất hiện ở trong khu vực phòng cấm để tung ra những dứt điểm hoặc là trước vòng cấm trước vòng 16m50 khoảng 5 đến 6m tung ra những cú sút phải nói là trái phá luôn Kể đi vào những cái chỉ số cụ thể hơn thì chúng ta thấy là 90 nhận thức tấn công, 95 kiểm soát bóng. Với cái mùa best 2021 của chúng ta thì cái khả năng của cầu thủ như là về kiểm soát bóng là vô control nó rất là quan trọng. Cũng như là những cái về mặt physical contact này hoặc là stamina hoặc là thăng bằng. Những cái này là những điểm khá là quan trọng khi mà một cầu thủ có thể là che bóng tốt này, che bóng xong còn phải tung ra đường truyền thì The Brainer có thể giải quyết cái vấn đề đấy cho anh em Về mặt dê bóng thì mình cũng không có gì phải chê đấy với The Brainer Riêng một tiền vệ đá vị trí AMF để bị tấn công đá vị trí AMF như thế này thì 92 là con số khá là ok Cộng thêm các cái khả năng về kiểm soát không gian hẹp là 95 Giúp cho The Brainer có thể là xoay sở khá là khéo Khi mà bị các cái cầu thủ xung quanh pressing Nói về pha chuyển trọt thì anh em thấy là 99 chuyển ngắn và 99 chuyển lốt bóng có thể nói là bóng như đặt vào chân các tiền đạo hoặc là tiền vệ có những cái đường truyền mà chúng ta không thể ngờ đến được là De Bruyne có thể truyền như thế đánh đầu dứt điểm đánh đầu không phải là gợi thế thế nhưng mà khả năng dứt điểm 86 cũng rất là tốt khi anh em đóng xa khi anh em xúc xa 94 sức xoáy nữa là một cái điểm cộng khá là lớn rồi lực sút 91 tại đa số thì các cái chỉ số về sút về truyền rất là tốt rồi một cái quan trọng hơn đó chính là cái khả năng sử dụng chân không thuận của uh, De Bruyne Khả năng sử dụng chân không thuận nó rơi vào khoảng uh, cái tần suất sử dụng chân không thuận nó là 3 Và cái độ chính xác khi mà dùng chân trái nó là 4 Thêm cái việc là conditioning luôn là 8 Thành ra là anh em sẽ luôn có một De Bruyne phong độ tốt để vào trận đấu Với những cái skill rất là cơ bản cho với một tiền vệ tấn công Cộng thêm những cái skill mà để sút xa nữa này Long range drive, long range shooting Thế Brian shoot thì không phải nói gì rồi, rất là hay rồi Truyền trọt cũng rất là nhiều skill cực kỳ là quan trọng Là one touch pass, two passing, way to pass, win for crossing Kẻ không bao giờ hết Cộng thêm một cái là inspire, cái này là cái cảm hứng của Thế Brian khi Thế Brian cầm bóng Thì với low pass cộng và lock to pass cộng Thì hai cái này giúp cho Thế Brian đưa ra những cái đường truyền chính xác hơn Và bản, và bản thân khi mà Thế Brian truyền ấy thì cầu thủ cũng chạy chỗ khôn hơn Style là Playmaker thì cái style này là cái style mà hỗ trợ cho cái việc kiến tạo rồi Nó làm gì? Nó là kinh khủng rồi Ok 
Và tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ vào ngay trận đấu Mình sẽ sử dụng chiến thuật của Gasperini 3-2-3-2 này Để xem The Brainer sẽ thể hiện như thế nào trong trận đấu nhé Rồi ok chúng ta đã tìm được trận đấu rồi Xem phong độ Ui Raikard tốt này Hà Lan của mình đang bị Phong độ kém cho Clevert vào The Brainer bị... ừ, Phong độ thì bình thường cũng không được Cũng được Kinter tốt này Vô sen không có ai thay chắc để nguyên như vậy Rồi Đá chiến thuật 3232 của Gasperini Xem đội bạn là chiến thuật gì nào Đợi một chút mình sẽ cho CMF Vera sang bên cánh trái này uhm, Ok, ôi không kịp xem đội bạn đá được hình gì rồi Mà thôi chắc cũng không cần đâu Kiểu gì mà chả thắng Rồi Ở trong chiến thuật này thì hy vọng rằng là The Brainer ngoài việc tấn công ra Thì cũng có thể là hỗ trợ phòng ngự tốt Cho tuyến dưới Ok à bên bạn là có Van Basten cũng là một con bài khá là hay ở trong cái mùa năm nay nên việc là Alaba nữa đá được cả GB và CB chúng ta sẽ làm một cái bài review sớm về những cái cầu thủ base này nha anh em có thể thấy là Debrainer đá rất là thấp Debrainer chạy xuống cả phòng ngự luôn xuống cả phòng ngự thì với cái stamina tạm ổn của The Brainer rơi khoảng 90 mấy thì cái việc lên công về thủ là có và ít nhiều hỗ trợ cho chúng ta gia tăng thêm các cái cầu thủ phía trước hàng phòng ngự khả năng truyền trọt của The Brainer không còn có gì phải chê rồi truyền phát này này đường truyền khá là vừa tầm ui không được rồi cứ đi lùi đi với tốc độ tạo được thì The Brainer lui về phòng ngự cũng rất là ổn Dominic không qua được hạt table Đây rồi Ui chuyển qua đấy hơi 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 cuốn Đấy thì phản xạ khi mà chuyển cũng rất là nhanh Vì chúng ta cũng có cả skill là chuyển một chạm nữa Xoay sở cũng rất là nhanh Đủ để lừa đối thủ sang cái hứa mà mình muốn nó hướng đến Đối với những cái cầu thủ base năm nay thì có những cái chỉ số được up lên Và thể hiện được tốt Có khi còn hơn cả những cầu thủ legend Hoặc là cầu thủ bản iconic Nhưng mà mình nói cái điều đấy thì hơi sớm Đối với những anh em mà yêu thích sử dụng base Thì vẫn có những cái cầu thủ thực sự đã rất là tốt quan trọng là hy vọng những cái phong độ trong trận đấu nó là phong độ tốt thì nó mới có thể cân được trong trường của The Rainer thì chúng ta khá là tin tưởng khi mà cái condition là 8 rồi ok cơ hội đây rồi chuyển xuống The Rainer rất hay cái điểm Ui. Đó, vừa tầm luôn không quá lực không ít lực đủ để Clevert có thể có khoảng trống được dứt điểm rất tiếc là Clevert cái pha vừa rồi thì rất điểm hơi nhẹ Pha lùi về hỗ trợ phòng ngự tốt của Clevert Đây là The Brainer The Brainer nhìn thấy ai không? Nhìn thấy Clevert rồi Đường trường rất thoáng Dan Cruyff Ok, đã anh em thấy rằng là The Brainer Truyền đến cầu thủ nào là Cái cầu thủ đấy có cái khoảng trống nhất định để Tung ra những cái cú rất điểm hoặc là những pha kiến tạo như vừa rồi Đấy là một cái trong cái khả năng cảm hứng Cái cảm hứng, cái inspire của The Brainer Khi mà The Brainer đang có bóng ở trong chân Cái pha chuyển bóng khó trong cái tư thế khó Vẫn có thể tìm đến được các cái cầu thủ ở phía trên Đây là một cái điểm rất là lợi Khi mà cái chỉ số truyền của The Brainer đã là 99 rồi Hy vọng là trong hiệp 2 này Thì The Brainer ngoài việc kiến tạo ra Có thể tung ra những cái cú dứt điểm từ xa ta sẽ thấy rõ hơn được rằng cái khả năng của The Brainer như thế nào Clusterman chuyển xuống cho Hattemauer dưới bóng không được rồi Hattemauer khá là chủ quan trong cái tình huống vừa rồi được rồi hỗ trợ phòng ngự đi anh em thấy The Brainer đang lui về rất sâu để hỗ trợ phòng ngự luôn đấy The Brainer này cướp bóng rất hay phát động phản công luôn Joan Cruyff để bê khăm chuyển tốt rồi đẩy ngay lên cho Clevert Chuyển một đường phát cho đánh cát này Ngon rồi, cái pha này bứt tốc và dứt điểm thôi Easy 
Rồi, đây là một điểm rất hay của Deployner khi mà hỗ trợ phòng ngự sâu trong cái chiến thuật của ba, trong cái chiến thuật của Caspermi 3232 thì rất là bất ngờ khi mà mình sử dụng Deployner trong cái chiến thuật này. Có lẽ là đối với nhiều những chiến thuật khác thì Deployner có thể là không đuôi về quá sâu. Ví dụ như là 4312. Thế nhưng mà trong cái chiến thuật này thì lui về phòng ngự là một điểm rất quan trọng. Pha bóng khá là hứa hình của Milenkovic. Được rồi, không sao. Giải vây thôi. Chuyển tốt. Năm nay thì chúng ta sẽ có nhiều những cái cầu thủ iconic hơn như là bản iconic của Vera với cái style là box to box. Cái vị trí DMF có lẽ sẽ là một cái thẻ khá là thú vị đây. Rất là nhiều những cái cầu thủ khác nữa. Có thêm những cái bản iconic riêng cho họ. Hứa hẹn mùa sau là một cái mùa mà thẻ hồng sẽ xuất hiện khắp mọi nơi. Và có lẽ là anh em sẽ không còn chơi những cái cầu thủ base nữa. Thế nhưng vào đầu mùa như thế này thì sử dụng các cái cầu thủ base có khả năng cho cái chỉ số tốt cũng là một điểm rất quan trọng. Thì chúng ta đeo danh đầu mùa. Không được rồi. Hiệp Rainer với một pha chuyển bóng có thể nói là hơi nhẹ một chút xíu. Nhiều khi là cái pha chuyển bóng nó lại hơi nhẹ một chút. Còn cái cái việc quá mạnh thì mình nghĩ là sẽ không có đâu. Nó có thể là hơi nhẹ một chút thôi. Nói gì thì nói thì Hiệp Rainer vẫn là quen với cách phối hợp là một chạm nhỏ. Đã ban bật tung ra đường truyền xa thì chắc chắn là chính xác độ chính xác rất là cao rồi đường chuyển tốt chuyển cho Clevert không được rồi Clevert khá là bị động trong tình huống rồi nhiều khi những pha di chuyển của The Brainer khá là thoáng để tạo cho anh em những cái pha phối hợp tốt này giúp cho chúng ta tạo ra những pha phối hợp rất là đơn giản hiệu quả cướp bóng tốt của Iniesta Marco Van Basten Dominic là Iniesta rồi, mong Van Basten Van Basten mùa này cũng là một cái mũi nhọn tấn công rất là đáng sợ Thực sự mình không muốn phải đối mặt với Van Basten một tí nào đâu Được rồi, truyền rất thoáng Truyền rất thoáng cho Patrick Vera xong lên tấn công Một đường truyền ra đến đ- 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 ừ. Pha này là hơi bị luống cuống rồi Không cố tình rút từ đâu nhưng mà đúng là phải giữ lại một nhịp Pha bóng cuối cùng như thế nào đây? Trận bóng tốt rồi. Ginter Milenkovic và Klosterman đang là bộ ba phòng ngự rất là tin tưởng, đáng tin tưởng của mình cho vị trí 3 CB này. Và đó là bài review về Kevin De Bruyne, một cầu thủ xứng đáng được gọi là siêu cầu thủ base với cái chỉ số có thể nói là vượt trội của anh. Rồi, rất hy vọng anh em sẽ tiếp ủng hộ cái series review những siêu cầu thủ base này. Đừng quên like, subscribe và tiếp tục ủng hộ Thumbway Games. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Peace.